người đàn ông này đang muốn tự sát, anh từng chút một tiếng gần hơn vào đường dây tàu điện ngầm. Ngay khi chuẩn bị nhảy xuống, anh bỗng va phải ánh mắt hoảng loạn của một bé gái. Cô bé trông có vẻ rất sợ hãi, theo sau cô bé là một nhóm đàn ông cao to vạm vỡ. Khi thấy những kẻ đó bám theo cô bé lên tàu điện ngầm, anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Bản tính bảo vệ của anh trỗi dậy, lùi quyết định tự sát của bản thân, anh quyết định bám theo. Đoàn tàu ngày càng đi nhanh hơn, anh cũng chạy nhanh về phía trước, giây cuối cùng kịp thời nhảy lên bám vào đuôi tàu. Bé gái lúc này không còn chỗ chạy nữa. Người đàn ông tấn công dứt khoát, đánh bại nhóm người cao to lực lưỡng này. Ai có thể nghĩ rằng một người đàn ông ăn mày này lại có thân thủ tốt đến vậy? Cô bé mà anh cứu cũng không phải người tầm thường. Cô bé là một thiên tài toán học đến từ Trung Quốc. Cô tên Mây khi đi học cô thường dạy cả giáo viên của mình. Mây thường xuyên chỉ ra những lỗi sai của thầy giáo, khiến họ rất mất mặt. Cuối cùng hiệu trưởng quyết định chuyển cô đến một trường năng khiếu. Kết quả trên đường tan học, Mây bị bắt cóc. Đối phương là băng nhóm người hoa sống ở New York. Họ liền đưa cô đến Mỹ. Đại ca của băng đảng là Hồng Gia rất thích tài năng toán học của cô. Ông ta muốn Mây làm kế toán cho mình. Sự khác biệt giữa con người và máy tính đó là không để lại dấu vết. Đối với những giao dịch mờ ám thì đây chính là điều an toàn nhất. Mây quả là một thiên tài toán học. Tất cả các giao dịch đều được cô tính toán chính xác đến từng số thập phân. Không chỉ có vậy cô bé còn có trí nhớ siêu đẳng. Trên đường đi gặp đối tác Hồng Gia bị đối thủ phục kích. Hỏa lực của đối thủ siêu mạnh. Trong lúc hỗn loạn, Mây đã bị chúng bắt đi. Người đã đưa cô bé đi chính là đối thủ của băng đảng Hồng Gia, băng đảng Nga. Người cầm đầu là Emil. Ông ta yêu cầu Mây tiết lộ dãy số. Chính là dãy số mà Hồng Gia bảo cô học thuộc kia. Là một thiên tài với IQ siêu Việt, Mây hiểu rằng một khi nói ra thì đồng nghĩa với việc cô mất đi giá trị. Mặc dù không biết dãy số đó là gì nhưng cô biết rằng nó có thể giữ mạng cô. Người của Emil còn chưa hỏi được gì thì rất nhiều cảnh sát đến bao vây nơi này. Cảnh sát trưởng từ lâu đã thông đồng với băng đảng của Hồng Gia, Mây cũng là mục tiêu của anh ta. Nhân lúc hai bên đang bắn nhau gay gắt, Mây bí mật trốn thoát qua đường cửa sổ. Cả ba phe cùng lúc truy lùng cô bé, cho đến khi gặp được người đàn ông ăn mày này ở trên tàu điện ngầm, rồi được anh cứu về. Nhưng Mây vẫn chưa dám tin tưởng anh. Khi tàu ngầm vừa dừng cô vội chạy ra khỏi xe, thoát khỏi ga tàu điện ngầm thì cô bị đám cảnh sát bắt được. May thay người đàn ông đã kịp thời có mặt lại một lần nữa cứu cô. Lúc này băng nhóm của Nga cũng đuổi đến, người đàn ông đưa Mây lên xe và phóng ra khỏi vòng vây. Nhờ kỹ năng lái xe đỉnh cao, anh dẫn kẻ thù vào một con ngõ cụt rồi gọn lẹ giải quyết hết bọn chúng. Người đàn ông lang thang này có tên lúc, trên thực tế anh đã từng là một cảnh sát, nhưng vì tính tình quá liêm khiết, không chịu thông đồng làm bậy cùng với đồng nghiệp. Cuối cùng bị buộc phải rời khỏi cục cảnh sát. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau thì kẻ thù tìm đến cửa, giết chết vợ của anh, để lúc sống sót và từ từ hành hạ. Kể từ đó lúc trở nên chán nản và suy sụp, lang thang khắp nơi như một xác chết biết đi. Ăn những món ăn tệ nhất, sống nơi tồi tàn nhất, nhặt rác sống qua ngày. Anh vốn định tự tử để thoát khỏi cuộc sống này, nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất anh đã gặp mây. Một lần nữa lúc tìm được ý nghĩa sống. Mây kể cho lúc nghe về những chuyện mình đã trải qua. Cô từng bị Hồng ra bắt về làm kế toán riêng và bị truy bắt bởi một dãy số. Cô không biết chúng là gì, chỉ biết rằng Hồng ra muốn dùng dãy số đó để đổi lấy một thứ khác. Lúc hỏi tại sao cháu lại biết đó là một dãy số, chứ không phải là những con số riêng biệt, Mây liền giải thích. Các con số có vẻ ngẫu nhiên nhưng tất cả đều bắt đầu bằng 3 hoặc 7, rõ ràng điều đó là không thể là ngẫu nhiên rồi. Lúc ngay lập tức kết luận rằng đó là mật khẩu, và là mật khẩu kết sắt, băng nhóm người Hoa đã đuổi đến khách sạn. Lúc bảo Mây viết dãy số ra cho anh giữ một bản để đề phòng bất chắc, rồi nhanh chóng đưa Mây đi trốn, cả khách sạn nào loạn như một mớ hỗn độn. Mặc dù lúc liều mạng để bảo vệ Mây, nhưng đối phương quá đông. Nhìn Mây bị băng nhóm người Hoa bắt đi, lúc đành phải đứng lên chạy trốn một mình, anh phải nhanh chóng nghĩ ra cách để cứu Mây. Theo lời lúc đã dặn trước Mây khẳng định với Hồng Gia, rằng mình không hề để lộ dãy số. Nhưng ông vẫn bán tín bán nghi thay đổi thời gian giao dịch với người đàn ông bí ẩn. Lúc biết muốn cứu được Mây, thì buộc phải tìm ra vị trí của két sắt tương ứng với dãy mật mã đó. Xem bên trong rốt cuộc có thứ gì, anh quyết định đi moi tin từ phía Emil. Lúc đã bắt cóc con trai của Emil, uy hiếp ông phải nói ra bên trong két sắt có chứa thứ gì. Emil đành phải ngoan ngoãn khai ra. Nói bên trong có 30 triệu đô tiền mặt và vị trí của két sắt. Lúc biết anh không thể làm điều đó một mình, nên đã đi tìm một vài người bạn cũ. Họ đều là những cảnh sát tồi. Mặc dù cũng có những mối hàn học với lúc, nhưng đứng trước 30 triệu đô la thì tất cả đều có thể cho qua. Cảnh sát trưởng cũng đã gia nhập vào vụ cướp cô bé. Anh ta đã phản bội Hồng Gia. Đúng là trước lợi ích thì tất cả đều tan thành mây khói hết. Để ngăn những kẻ này chơi xấu, lúc đốt tờ giấy ghi
lúc cũng không phải người ngốc anh biết rằng một khi mở két sắt ra mấy người kia chắc chắn sẽ giết anh nên anh yêu cầu tất cả bọn họ phải bỏ súng xuống ba tên cảnh sát ngoan ngoãn nghe lời khi lúc xoay mật mã đến vòng cuối cùng anh bất ngờ nhặt súng của mình lên lúc giữ lại mạng của tên cảnh sát trưởng vì đang còn có thể lợi dụng được họ lấy hết tiền ra nhờ cảnh sát trưởng mà họ quang minh chính đại rời khỏi đó sau đó anh nhốt cảnh sát và con trai của em và sau xe lúc nhanh chóng tra ra được địa điểm mà hồng gia thực hiện giao dịch với người thần bí kia người đàn ông này là thư ký của thị trưởng biết lúc đã cũng toàn bộ số tiền đi anh ta liền nói ra sự thật mọi thứ đều do thị trưởng sắp xếp thứ giao dịch với hồng gia là một chiếc đĩa cd trong chiếc đĩa đó chứa thông tin về một số tiền đen của băng đảng xã hội chia đều cho các quan chức cấp cao trong chính phủ băng nhóm của hồng gia dùng 30 triệu đô để mua lại chiếc đĩa cd này để bản thân được an toàn thị trưởng cũng quyết định dùng 30 triệu đô đó để an dưỡng tuổi già bây giờ toàn bộ số tiền đều nằm trong tay lúc lúc yêu cầu thư ký đi giải cứu mây đêm đó anh ta giả làm người giao dịch với hồng gia thư ký này không hề đơn giản hắn ta đã dễ dàng giải cứu được mây lúc đột nhập đến phòng làm việc của thị trưởng lấy được chiếc đĩa cd kia sau đó đem đến giao dịch với thư ký thấy cô bé rất quan trọng với lúc thư ký liền đe dọa anh giao ra 30 triệu đô lúc nói muốn biết vị trí của số tiền thì buông vũ khí xuống hắn ta chậm rãi bỏ súng xuống đất khi hai người định solo với nhau thì mây cầm súng bắn vào thư ký lúc cũng dứt khoát bóp vào giết chết hắn ta mây nói rằng cô đã nhìn thấy thân thủ của thư ký có thể lúc không đánh lại anh ta lúc mỉm cười thể hiện sự tán đồng sau khi giải quyết xong lúc liền thả cảnh sát trưởng ra và lấy 50.000 đô trong số tiền đó đưa cho anh ta coi như đó là số tiền công anh đã giúp lúc và nhờ anh ta đưa con trai của em Emil về số tiền còn lại anh đem trả cho Hồng Gia còn kèm theo tờ giấy của Mây Mây nhắn rằng đừng làm phiền cô và lúc nữa cô đã ghi nhớ hết số tài khoản của Hồng Gia nếu ông chơi xấu thì cô sẽ tiết lộ hết những con số đó Hồng Gia xem xong vô cùng tức giận nhưng cũng chỉ nuốt cục tức vào trong đồng thời lúc cũng sao chiếc CD ra làm nhiều bản rồi cất ở giải rác các ngân hàng một khi họ có mệnh hệ gì thì rất nhiều nhân vật cấp to cũng sẽ bị kéo theo điều này giữ cho họ được an toàn kể từ đó hai người bắt đầu một cuộc sống mới cùng với nhau không biết có phần nào hồng ra lật kèo truy đuổi hai người này nữa không nhỉ nếu có các bạn để lại bình luận bên dưới giúp mình nhé đừng quên đăng ký kênh để xem tiếp những bộ phim về anh đầu hói huyền thoại này nhé bye bye